வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இது ஸ்வீட் நெத்திங்ஸ் வித் பிரவீனா ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ சம்மர் சீசனில் இருக்கனால கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா சில்லுனு ஏதாவது சாப்பிடணும்னு தோணும் ஸோ நானும் ரொம்ப நாளாகவே பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருந்தேன் இன்றைக்கி ஒரு ஐஸ்கிரீம் பற்றி தான் ஒரு வீடியோ சேனலில் வரக்கூடிய வீடியோஸ் இப்போ தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே வரக்கூடிய பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் ஸோ பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி வெளியில் இது ரொம்ப கம்மி செலவில் நம்ம வீட்லேயே இது பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொதல் ஒரு அரை லிட்ரு பாலை பேனில் ஊற்றி கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஒரு சின்ன கப்பை எடுத்துகிட்டு ஸோ அரை லிட்ரு பால் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவை தான் கார்ன்ஃப்ளார் மாவை எடுத்துகிட்டு ஸோ வெது விதப்பான பால் விட்டு மெதுவாக கட்டி இல்லாமல் இந்த மாதிரி லேஸாக கலக்கி விட்டுக்குவோம் இப்போ பால் மெதுவாக நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அந்த கரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய சோள மாவை ஸோ மெதுவாக அந்த பாலில் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஸ்கிரீமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ இது பண்ணிட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அப்படியே மெதுவாக கலக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க ஸோ கான்ஃப்ளார் மிக்சர் செய்ததுக்கப்புறம் பக்கத்துலேயே இருந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்க பால் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே மெதுவாக இறக்கி ஆற வைக்குங்க ஸோ பால் ஒரு பக்கம் ஆற வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இன்னொரு ஒரு பேன் எடுத்து ஸோ அதில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துட்டு ஸோ அது நல்லா கேரமலைஸ் ஆகட்டும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொசீஜர் பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீமில் ஸோ ஆகையால் கொஞ்சம் கூட இது மிஸ்டேக் ஆகிடக்கூடாது நீங்கள் பக்கத்துலேயே இருந்து அடுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா செம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கைவிடாமல் அதை கிளறிக்கிட்டே இருங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக பார்த்திங்கன்னா அந்த சக்கரை வந்து நல்லா கரைஞ்சி உங்களுக்கு கேரமலைஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரெடியாக ஒரு பிளேட்டில் வந்து கொஞ்சோண்டு பட்டர் தடவி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் முந்திரியும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க முந்திரியை பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டுமா உடச்சி அதையும் பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ வச்சதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ பாருங்கள் நம்ம போட்டிருந்த அந்த சுகர் வந்து எந்த அளவுக்கு டிசால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ கைவிடாமல் நல்லா கிளறிட்டு வாங்க ஸோ பாருங்கள் சுகர் வந்து டோட்டலாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைஞ்சிருச்சு ஸோ நல்லா கேரமலைஸ் ஆகிருக்கு அந்த கலரை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் ஒரு ஒன்று டீஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துட்டு சாதையும் கைவிடாமல் ரெண்டும் சேர அளவுக்கு நல்லா கிளறி விடுங்க ஸோ இப்போ முந்திரி வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க ஸோ அடுத்து நம்ம முந்திரியை தான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பட்டரும் சுகர் கேரமலைசேஷனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய முந்திரியை அப்படியே நீங்கள் சேருங்க ஸோ நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அளவுக்கு நான் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் ஸோ முந்த இது முந்திரி சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நேரம் அடுப்பில் இருக்க வேணாம் ஏன்னா சுகர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதில் முந்திரி போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரத்துலேயே அதை நம்ம பட்டர் தடையை வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு தட்டில் ஸோ அதில் இப்போ நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா அதை பரத்தி ஸோ ஃபேனில் இல்லைனா சும்மா நார்மலாகவே வைங்க அதை நல்லா இருக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் முக்கியமான ஸ்டேஜ் வந்து பட்டர்ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீமில் ஆகையால் இது மட்டும் ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருந்து நீங்கள் எல்லாம் இதுக்கு நடுவில் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிடணும் ஸோ பட்டர் தடவி தட்டு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ முந்திரி பருப்பும் இந்த மாதிரி உடச்சிட்டு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சு இந்த கடலை மிட்டாஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்துருச்சு ஸோ மெதுவாக அந்த தட்டை விட்டு நம்ம மெதுவாக அதை ரிமூவ் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் வீட்டில் வந்து பட்டர் பேப்பர் தானே பட்டர் பேப்பரில் போட்டிங்கன்னா ஸோ இந்தளவுக்கு கூட நீங்கள் கஷ்டப்பட தேவையில்லை டக்குன்னு உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வந்துடும் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் லேஸாக உதிர்த்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை மறுபடி வந்து நீங்கள் கல்லில் இதிலையா இருந்தால் கூட நீங்கள் தட்டி கூட வைக்கலாம் பொடி பொடி ஆக்கிக்கலாம் இல்லைனா மிக்சி ஜாரில் கூட போட்டுட்டு கிரைண்ட் பண்ணிவிடுங்க லேஸாக ஸோ அதை இப்போ டோட்டலாக மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டு இது ஒரு சும்மா ரெண்டு மூணு பல்ஸ் கொட
நீங்கள் கடையில் வாங்கக்கூடிய அமுல் ஃப்ரெஷ் க்ரீமாக இருந்தாலும் சரி எதுனாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி வந்து பயன்படுத்தினது என்னென்னு கேட்டால் ஹோம் மேடு தான் நான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் க்ரீமை தான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம்ங்கிறது வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் டெய்லி பசும்பால் வாங்கினீங்கன்னா அதில் எடுத்து வைப்போம் இல்லையா ஏடு எடுத்து வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அது ஒரு நாலஞ்சு நாள் ஏடு இருந்தால் கூட போதும் ஸோ அதுதான் நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து பீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த பாத்திரமும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒன் ஹவர் வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த பீட்டர்னுடைய பிளேட்ஸும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் ரிசல்ட்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதில் கைவிடாமல் நல்ல ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அந்த மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டே இருங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த க்ரீம் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ ஒரு டென் டுவெல் மினிட்ஸே டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் நான் மொதல் போட்டிருந்த அந்த க்ரீமுக்கும் இப்போ எனக்கு அந்த பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்டும் பாருங்கள் ஸோ நல்லா ஃப்ளஃபியாக உண்மையிலே நான் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஹோம் மேடில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம்லேருந்து நான் பண்ணுறேன் உண்மையிலே நானே இந்த ரிசல்ட் வந்து எதிர்பார்க்கல ஸோ இனி மேக்ஸிமம் நானே வந்து வெளியில் வாங்குறத விட நம்ம ஹோம் மேடில் வந்து பண்ணலாங்கிற ஒரு டெசிஷனுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு அந்த க்ரீம் வந்து ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வீட்லேயே கூட ட்ரை பண்ணலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த க்ரீமில் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் வந்து ஸோ ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் சுகர் ஸோ அதை எடுத்து நல்லா மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரை நீங்கள் பீட்டரில் கூட செய்யலாம் ஸோ நல்லா அந்த சுகரும் அந்த க்ரீமும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ கையில் மேனுவல் அதை தான் பண்ணேன் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ நீங்கள் பட்டர் ஸ்காட்ச் எசன்ஸ் இருந்தனா அதுவும் பயன்படுத்திக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி சும்மா எல்லோ ஃபுட் கலர் தான் சும்மா போட்டிருந்தேன் ஸோ மெதுவாக அதையும் பார்த்திங்கன்னா மெதுவாக அந்த மாதிரி பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஸோ கலர் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக அந்த ஒரு எல்லோயிஷ் கலர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்ன்ஃப்ளார் மிக்ஸ் போட்டு காய்ச்சி வச்ச பால் ஸோ அதை வந்து மெதுவாக இந்த மிக்சரில் நீங்கள் கலந்து விடுங்க ஸோ நான் எடுத்திருந்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் மில்க்கு ஸோ பால் இப்போ நம்ம சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அந்த பால் நம்ம போட்டிருக்க க்ரீம் எல்லாமே ஒன்றா பிளெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கையிலேயே மேனுவலாக இந்த மாதிரி நீங்கள் கிளறி விடுங்க இல்லைனா இதே ப்ரொசீஜர் நீங்கள் பீட்டரில் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலும் அந்த நம்ம மிக்சரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிளண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்சியில் வந்து பொடிச்சு வச்சுருந்த அந்த சுகர் கேரம்லைஸ்ட் வித் கேஷ்யூ இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சோன்று நம்ம இந்த பாலில் நம்ம சேர்ப்போம் மிச்சது பார்த்திங்கன்னா கார்னிஷிங்க்கு நம்ம வச்சுக்கோம் ஸோ அதுவும் போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா எல்லாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ஐஸ்கிரீம் மிக்ஸர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அதை மாதிரி நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஐஸ்கிரீம் ட்ரேவாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு ஆட்ரேட் கண்டெய்னரில் அப்படியே நீங்கள் மாற்றிருங்க ஸோ பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ எம்மியாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது வெளியில் கிடைக்கிற மாதிரியே ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அகைன் நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்கக்கூடியதை வந்து கார்னிஷிங்க்கு பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் ஃபாயில் இல்லைனா வேறு ஏதாவது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர் வச்சு கூட இந்த பாக்ஸை மூடிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீசரில் ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் வச்சுருங்க ஸோ இந்த பட்டர் ஸ்காட்ச் ஐஸ்கிரீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு நைட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் தான் இருந்தது இன்னும் ஸோ நியர்லி ஒரு எயிட் நைன் ஹவர்ஸே இருந்திருக்கு ஸோ இதை மறுபடி கொஞ்சம் பிளெண்ட் பண்ணும்போது இன்னும் நமக்கு கொஞ்சம் க்ரீமியராக இருக்கும் இந்த டெக்ஸ்சர் அதனால் இப்போ மறுபடி என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ ஸ்கூப் ஸ்கூப்பாக எடுத்து ஸோ மிக்சி ஜாரில் போடுறேன் இப்போ நம்ம அகைன் இதை பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓவரால் இப்போ எல்லா ஐஸ்கிரீமையும் ஸோ மிக்சி ஜாரில் போட்டுவிட்டோம் ஸோ இதை ஒரு ஒன் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ ஒரே ஒரு தடவை தான் நான் பிளெண்ட் பண்ணேன் ஸோ பாருங்கள் அந்த மொதல் இருந்ததுக்கும் ஸோ இப்போ இதனுடைய டெக்ஸ்சர் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடையில் இருக்கிற மாதிரியே அதே கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது ஸோ இதை மறுபடி நம
ஸோ கடையில் கிடைக்கிற அதே ஒரு ஃபினிஷிங்கில் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ இது வந்து பட்டர் ஸ்காட்ச் எசன்ஸ் தான் என்டரில் நீங்கள் அதுவும் ஒன்று போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ளேவரும் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ நல்லா கார்னிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ அகைன் வந்து அதே மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் மட்டும் ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணி வச்சுரும் ஓகே இப்போ நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் பார்க்கவே அந்த கலரும் நல்லா இருக்குது அந்த டெக்ஸ்சரும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெளியில் வாங்குகிற அதே ஃப்ளேவர் பட் ஒர்க் பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அகைன் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் செட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இது போதும் நம்ம இனிமேல் பிளண்ட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு க்ரீமியர் கன்சிஸ்டன்சி நல்லா வந்துடுச்சு ஸோ இது அகைன் ஸ்கூப் எடுத்துக்கும் சென்டர் வந்து ஆக்சுவலாக கமர்ஷியல் ஸ்கூப் அது கிடையாது ஸோ நார்மல் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற கரண்டி வச்சு தான் நான் எடுத்தேன் நான் ஸோ பாருங்கள் ஸோ ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்க பட்சத்தில் ஃபேஸ்புக்கில் பேஜ் ஸ்வீட் நத்திங்ஸ் வித் பிரவீனால் அந்த ஃபோட்டோஸை வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே ஹாப்பி அண்ட் ஹெல்தி ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்